we learned about all the bones in the human body but if these are so hard how is it that human body is so flexible and bendy this is only because of our joints hello guys myself rohit bangwal aur aaj hum discuss karne wale hain joints ko so agar aapne skeletal system nahi padha hai to ek bar jaake usko pad lijiye ya fir usko revise kar lijiye kyunki hame joints tabhi samajh mein aate hain jab hamara skeletal system dhang se clear ho सो so, अगर आपको जॉइंट्स को ढंग से पढ़ना है तो स्केल्टर सिस्टम क्लियर करें सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जॉइंट द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज मीट जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट जहाँ पे भी दो और दो से ज़्यादा बोन मिलती है उस पार्ट उस एरिया को हम जॉइंट बोलते हैं एंड द स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज अर्थरोलॉजी जॉइंट्स काफ़ी नेसेसरी होती हैं हमारी बोन्स के लिए क्योंकि यही हमारी बोन्स को हिलने में हिलने डुलने में मदद करते हैं हम इसको क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पहले इसकी क्योंकि क्लासिफिकेशन ही हमें बताएगा कि जॉइंट्स कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर बेसिस पे ये टू बेसिस पे आ गया स्ट्रक्चर और फंक्शन बेसिस पे स्ट्रक्चर बेसिस पे हम इसकी स्ट्रक्चर कैसा है इनका ये डिस्कस करेंगे और फंक्शन बेसिस पे इसके फंक्शन ये क्या क्या कैसे मूव करते हैं ये डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर बेसिस पे थ्री टाइप के हैं फाइबर जॉइंट कार्टिलेंशियस जॉइंट एंड साइनोवेल जॉइंट साइनोवेल जॉइंट काफ़ी पॉपुलर है फेमस भी है ये काफ़ी बार सुनने को मिलता हमें और फंक्शनल बेसिस पे इनके केवल नेम अलग अलग हैं बाकी सब कुछ सेम है इनको नेम है साइन अर्थ्रोसिस एम्फियाथ्रोसिस एंड डायर्थ्रोसिस इसको हम सैड करके भी याद कर सकते हैं साइन अर्थ्रोसिस एम्फियाथ्रोसिस और डायर्थ्रोसिस के तीनों चीज़ें सेम हैं जैसे फाइब्रस कार्टिनीजस और साइनोबिल के हैं सो क्लासीफिकेशन ऑफ जॉइंट का ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि साथ साथ लिखना नहीं पड़ेगा बार बार है ना और जो हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट्स को इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले और साइनोवल जॉइंट के जो छह टाइप्स हैं मेन इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बेसिस पे हम फाइब्रस जॉइंट फर्स्ट वन इसको हम स्ट्रक्चर बेसिस पे फाइबर जॉइंट बोलते हैं फंक्शनल बेसिस पे साइन अर्थ्रोसिस और इमूवेबल जॉइंट भी इसको कहा जाता है मेड अप ऑफ टफ कॉलिजन फाइबर से ये बने हुए होते हैं फाइबर जॉइंट्स आर जॉइंट बाय फाइबरस टिश्यू अलो नो मूवमेंट एट ऑल इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती ये स्कल में आप सूचर्स देख रहे हैं ये इसकी वजह से इसमें गैप नहीं होता बिल्कुल भी और कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती सूचर्स इतने टाइट होते हैं ये ठीक है सेकेंड वज इज साइंडोमोसिस साइंडामोसिस ये रेडियस और अल्ला के बीच में होता है ये वाला पार्ट थर्ड वन इज गोम्फोसिस ये है ये हमारे मसूड़े दांत के ये गोम्फोस तो ये तीन है हमारे फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल स्कल में सूचर टाइट गैप नहीं होता बीच में ये लाइंस और साइंडामोसिस जो कि रेडियस अल्ला के बीच में होता है और गोम्फोसिस जो कि ये मसूड़े हैं हमारे दांत के सो so, सेकेंड है कार्टिलेजियस जॉइंट कार्टिलीजियस जॉइंट को फंक्शनल बेसिस पे एम्फियाथ्रोसिस भी बोल सकते हैं एंड ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी बोल सकते हैं बोन्स ऑफ दिस जॉइंट आर जॉइंट बाय कार्टिलीजिस माइनर गैप बिटवीन द जॉइंट अलाउ वेरी स्मॉल मूवमेंट जैसे फाइबर जॉइंट में इमूवेबल जॉइंट थे वो क्योंकि उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं था बट इसमें क्या है इसमें हल्का सा गैप है जिसकी वजह से स्लाइटली मूव कर सकता है इसके मेन एग्जाम्पल है इंटरवर्टिबुलर डिस्क ये एंड प्यूबिसम्फिसिस जो कि हल्का हल्का मूव करने में यहाँ पे हल्की मूवमेंट हो सकती है पॉसिबल है इसमें इसका एक एग्जांपल और है जॉइंट बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब वो भी कार्टिलेजियस जॉइंट का ही पार्ट है क्योंकि जब हम जैसे हम वहाँ पे भी जॉइंट मूव करता है हल्का सा जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो हमारा रिब केज एक्सटेंड होता है तो वो भी कार्टिलेजियस जॉइंट है फिर थर्ड आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट साइनोवेल जॉइंट साइनोवेल जॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जॉइंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर पुट फ्रॉम दिस जॉइंट ये बहुत ज़्यादा फेमस जॉइंट है ये काफ़ी सुनने को मिलता है हमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट भी है प्रोड्यूस ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट साइनोवेल जॉइंट आर मेड अप ऑफ साइनोवेल फ्लूड ये साइनोवेल फ्लूड से बना होता है ये फ्लूड क्या हेल्प करता है फ्रिक्शन जो हमारी फ्रिक्शन हो जाती है जॉइंट में जो फ्रिक्शन बोन्स में जो फ्रिक्शन होती है उसको रोकता है साइनोवल फ्लूड की वजह से ही रुकती है वो जर्क वगैरह नहीं लगता एकदम से डिवाइडेड इनटू सिक्स टाइप्स इसके काफ़ी मेन फेमस सिक्स टाइप हैं जो में डिवाइड होता है ये बट उसको हम करने से पहले हम एक बार इसकी मूवमेंट पढ़ लेते हैं कि मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं जो कि इनमें पॉसिबल है हमें सिक्स टाइप में 
तो इससे आपको पता चल जाएगा ये है फर्स्ट इज यूनी एक्सीयल जॉइंट जिसको हम मोनो एक्सीयल जॉइंट भी बोलते हैं ठीक है सेकेंड है बायो एक्सेल जॉइंट थर्ड है मल्टी एक्सेल जॉइंट जिसको ट्राई एक्सेल और पॉली एक्सेल भी कहा जाता है जो बायो एक्सीयल है ये टू इसमें टू मूवमेंट्स हो सकती हैं यूनी एक्सीयल में वन मूवमेंट हो सकती है एंड मल्टी एक्सीयल में ऑल किसी भी टाइप की मूवमेंट हो सकती है ये इसके मेन है ये आप का इसको आप समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो तभी आपको ढंग से पता लगेगा नाउ साइनोवेल जॉइंट का फर्स्ट टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये एक मल्टी एक्सल जॉइंट है मींस इसमें हर टाइप की मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है ये आप देख रहे हैं बॉल और सॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर है इसलिए इस टाइप इसलिए इसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो पाती है मोस्ट फ्रीली मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन दिस जॉइंट ऑल एक्सेज मूवमेंट पॉसिबल फ्लैक्शन एक्सटेंशन अपडक्शन अडक्शन सरकमडक्शन रोटेशन ऑल मूवमेंट्स अब जिनको ये नहीं पता फ्लैक्शन एक्सटेंशन अपडक्शन ये इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा और इसके मेन एग्जांपल है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट हिप जॉइंट ये ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल होती है इसके थ्रू क्योंकि ये भी बॉल ये देखो बॉल और चॉकेट की तरह है इसका स्ट्रक्चर एंड शोल्डर जॉइंट यहाँ से थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होती है यस yes. इसके स्ट्रक्चर इस टाइप के होने की वजह से ज़्यादा मूवमेंट होती है उप्स ओ नाउ सेकेंड वन इज कॉन्डिलॉइड और एलप्सॉइड जॉइंट ये एक सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बट इट्स ओनली अलाउस टू रोटेट ऑन टू एक्सिस ये दो एक्सिस में ही इसके दो एक्सिस में मूवमेंट में ही ये पॉसिबल होता है जैसे हमारा बॉल एंड सॉकेट ऑल मूवमेंट्स पॉसिबल करता था बट ये दो में ही होता है क्योंकि ये बाई एक्सेल जॉइंट है मैंने बताया था बाई एक्सेल टू प्लेन्स को मीन्स टू मूवमेंट ही पॉसिबल कर पाता है इसके एग्जाम्पल है रिस्ट में रेडियो कार्पल जॉइंट रिस्ट में जो रेडियो कार्पल जॉइंट पाई जाती है वो उसका मेन एग्जाम्पल है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ ये स्ट्रक्चर देख लिया एंड स्ट्रक्चर भी वैसे ही है बॉल एंड सॉकेट की तरह बट मूवमेंट दो ही है ये इसका स्ट्रक्चर है ये रेडियो कार्पल जॉइंट जिससे मूवमेंट दो टू टाइप की साइडवेज और ऊपर नीचे हो पाती है नाउ थर्ड है सेडल जॉइंट सेडल जॉइंट साइनोवल जॉइंट का थर्ड टाइप है ये भी कॉन्डिलॉइड जॉइंट की तरह बाई एक्सल जॉइंट है बाई एक्सल मीन्स टू टाइप की मूवमेंट इसमें पॉसिबल हो पाती है सेडल इज लाइक अ हॉर्स सिटिंग प्लेस शेप दैट्स वाई इट्स नेम इज सेडल जो हॉर्स के ऊपर जब हम बैठते हैं तो उसके ऊपर सेडल रखी होती है ये उसी की शेप की है सेम ऊपर से कनकेव और नीचे से कनबैक्स ठीक है ऊपर से अंदर को और नीचे से बाहर की तरफ सेम वैसी ही शेप की है और उसी टाइप की इसमें मूवमेंट भी हो पाती है साइड टू साइड एंड बैक एंड फ्रंट मूवमेंट ये मैं आपको हॉर्स का वो दिखा था ये ऊपर से कनकेव और नीचे से कनबैक्स होती है सेम ठीक है मूवमेंट इसमें एक्सिस जो मूवमेंट है मूवमेंट एक्सिस वो है फ्लैक्शन एक्सटेंशन अपडक्शन अडक्शन सर्कम डक्शन एंड रोटेशन जो कि साइड टू साइड और बैक एंड फ्रंट मूवमेंट में ये साइड टू साइड एंड ये बैक एंड फ्रंट मूवमेंट में होने में हेल्प करती है इसको ठीक है इसका मेन जो एग्जाम्पल है वो है थम थम आपने देखे थम की जो जॉइंट होती है वो भी आगे पीछे और साइड वेज मूव कर पाती है ये ठीक है ऐसे ही ही ना फोर्थ वन इज हिंज जॉइंट हिंज जॉइंट एक यूनी एक्सल और मोनो एक्सल जॉइंट है लाइक like, जैसे इससे पहले कॉन्डिलॉइड और बॉल एंड सॉकेट थे वो बाई एक्सल और मल्टी एक्सल थे मतलब दो दो बाई एक्सल मीन दो एंड मल्टी एक्सल दो से ज्यादा ऑल मूवमेंट वैसे ही हिंज जॉइंट में ये है यूनी एक्सेल यूनी एक्सेल में एक ही जॉइंट मैंने आपको बताया था एक ही जॉइंट पॉसिबल हो पाता है ओनली बैक एंड फ्रंट मूवमेंट अलाउ लाइक फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन फ्लैक्शन इनसाइड एंड एक्सटेंशन आउटसाइड ये प्रेजेंट होता है एल्बो ये एल्बो जॉइंट भी इसको बोल सकते हैं ये अंदर एंड बाहर अंदर बाहर एंड नी जॉइंट भी मे भी होता है हिंज जॉइंट लाइक दिस इसकी मूवमेंट इस टाइप से होती है अंदर बाहर फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन नाउ फिफ्थ वन इज पाइवर्ड जॉइंट पाइवर्ड जॉइंट इज यूनी एक्सेल जॉइंट मतलब ये भी ओनली वन टाइप की ही मूवमेंट अलाउ कर सकता है ये आल्सो नोन एज रोटेटरी जॉइंट और ट्रोचॉइड जॉइंट इसको रोटेटरी और ट्रोचॉइंट जॉइंट भी बोला जाता है अलो ओनली वन टाइप ऑफ मूवमेंट ओनली मूवमेंट इज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन प्रोनेशन और सुपिनेशन हमारी रेडियस और अल्ना में होती है 
जब हम रेडियस और अन्ना अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये रेडियस और अन्ना का जॉइंट है पाइबॉट जॉइंट ये कैसे हेल्प करता है ये प्रोनेशन और सुपिनेशन इस टाइप से करता है मीन्स ये आउटसाइड प्रोनेशन सुपिनेशन प्रोनेशन सुपिनेशन तो पाइबॉट जॉइंट की मूवमेंट ये होती है सो साइनोवियल जॉइंट का लास्ट जॉइंट है प्लेन जॉइंट जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं ये भी एक यूनी एक्सेल जॉइंट है मीन्स इसमें भी मूवमेंट एक तरह से ही पॉसिबल हो पाती है मूवमेंट अकल्स इन ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग ऑफ वन बोन अगेंस्ट अनदर एक के ऊपर एक इस टाइप से जैसे आप देख रहे हैं और ये कार्पल्स ऑन इसके मेन एग्जाम्पल है कार्पल्स ऑन द रिस्ट एंड टार्सल्स ऑन द एंकल्स लेफ्ट साइड में कार्पल एंड राइट साइड में टार्सल्स हैं एंकल में ठीक है अब ये थे हमारे छः के छः साइनोवल जॉइंट और इससे पहले और इसको मिला के हो गया हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स जिसमें फाइब्रस जॉइंट्स कार्टिनेजियस जॉइंट एंड साइनोवल जॉइंट स्ट्रक्चर बेसिस पे आए एंड फंक्शनल बेसिस पे साइनर थ्रोसिस एम्फियर थ्रोसिस एंड डायर थ्रोसिस मीन्स सेट इनको मिला के हमारा हो गया है जॉइंट्स कम्प्लीट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना थैंक यू जॉइंट्स के लिए